മലയും കടന്ന് കാട്ടാറുകൾ ഒഴുകുന്ന മലമേടുകളിലൂടെ വനത്തെയും വന്യജീവികളെയും തേടി വ്യത്യസ്ത രുചിഭേദങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഈ യാത്ര ദേശീയപാതയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേര്യമംഗലം പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് മീറ്ററോളം നമ്മൾ പിന്നിട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ഇടത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ വഴി ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതൊരു വനപാതയാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യവാസമുണ്ട് എന്നാലും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത യാത്രയായിരിക്കും കാരണം ഇതുവഴി അധികം ആളുകൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വിദ ദൂരെ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പാത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മുനിയറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വശങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ൂരലുകൾ മരം ഉൾപ്പെടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയാണ് എന്നാലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള വഴിയും നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും അധികം ഇല്ലാതെ തിരക്കുകൾ അധികം കേൾക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു വഴിയാണ് റോഡിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വനപ്രദേശമാണ് അത് ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾ നല്ല തണുപ്പ് മഴ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകാനായിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ ദൂരത്തിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ജനവാസ മേഖലകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും വനവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഒരിടത്തും തന്നെ മുറിയുന്നില്ല ൊരു പ്രദേശം ശാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപാതകളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ശാന്തത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൈനിറ്റാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് പോലുള്ള മരങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ദേവതാരു അതിസുന്ദരിയായ ഈ ഓരോ മരത്തിലും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധാരാളം സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വനമേഖല കൂടിയാണിത് കാട്ടാന ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ വനത്തിനകത്ത് ആനയുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈക്കിലൊക്കെ ടൂ വീലറിനൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടൊരു അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് തേക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള തേക്ക് മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ തേക്ക് കൂപ്പായിട്ട് ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈ റോഡിന് പിൽക്കാലങ്ങളിലാണേലും അധികം വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വളവുകളും തിരുവുകളും ഉള്ള ഒരു പാതയാണ് അതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നവർ അത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ധാരാളം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാടാണ് ചെറു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തടം ബ്രേക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ കാട്ടാനയുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുവഴിയൊക്കെ പോയപ്പോഴും ഒന്നും ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആനപ്പിണ്ടം സാധാരണ കാട്ടാനയുള്ള വഴികളിലൊക്കെ ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല ഈ വനപ്രദേശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ ഇവിടെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയേരി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് ധാരാളം വീടുകൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏരിയകൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുഴുവനും ജനവാസ മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലത് വശത്തേക്ക് വനപ്രദേശവുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് നല്ല മനോഹരിയായ ഒരു തോട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതാ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന പെരിയാറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇതാ വലതുവശത്ത് റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ധാരാളം പാറകളൊക്കെ കാണാം നെട്ട് നീളെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തിലാണ് ഈ പാറകൾ കിടക്കുന്നത് ഈ തലക്കോടിന് സമീപം മലരുപാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതാ അവിടെയൊക്കെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ചിരണ്ടി അത് ഈ പാറയിലിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയുടെ പ്രധാന പാതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഈ പാറപ്പുറത്തുകൂടി അകത്തോട്ട് കയറുവാണ് വനപ്രദേശമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് ഡാമുണ്ട് ആ ചെക്ക് ഡാമൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ചെക്ക് ഡാമിനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി കാണും അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കാണാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും മഞ്ഞളുടെയൊക്കെ ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലൊരു രസമാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കയറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള മലകളൊക്കെ നല്ല മനോഹരിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടിക്കാരുടെ ചെറിയ ചെക്ക് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ വന്ന് ഇത് ചെക്ക് ഡാം മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ വനഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാനന ചോലകളിൽ നിന്ന് നല്ല തെളിനീര് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുകി എത്തുന്ന നിരവധി അരുവികളാണ് പെരിയാറിനെ ഇത് ഇത്രമാത്രം വലിയ ശക്തി ഉള്ള ഒരു ജല പ്രവാഹമാക്കി ഹാലുവ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മാറ്റി തീർക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം ഇത്രമാത്രം വെള്ളം കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇതാ ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഭായിമാരാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഉണങ്ങൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ നമ്മൾ മുനിയറയുടെ സമീപത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ മുനിയറയിലേക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ധാരാളം മുനിയറകളൊന്നുമില്ല ആകെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു മുനിയറേ ഉള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മുനിയറകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതായിരിക്കാം മഹാ ശിലയുഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുനിയറകളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ടൂറിസത്തിന് നിരവധി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണെന്ന് ഈ മുനിയറകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളമായി നമുക്ക് മുനിയറകളുണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധ ജൈന സന്യാസിമാർ തപസ്സിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് മുനിയറ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ കൂറ്റൻ വടങ്ങൾ ഇരുമ്പ് വടങ്ങൾ ദ കൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മളിതാ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പാലത്തിന് സമീപത്തി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ ബിനോയ് ചേട്ടൻ്റെ കട ഇതാ ഇല്ലി മുട്ടുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്താണോ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങവെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് കിട്ടും ഒരു സോഡ ഉള്ളൊഴിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സോഡ മുഴുവൻ നിറയുമോ അതല്ലേ ഇത് ആരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ജാതിക്കായും കൊണ്ടുള്ള പാനീയം ഉണ്ടാക്കി ഇവർ തരുന്നത് ജാതിക്ക ഇഞ്ചി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പിന്നെ ഒന്ന് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും ഇട്ട് സർബത്തായിട്ട് സർബത്ത് ആ എന്നാൽ ഒരു ഒരെണ്ണം അങ്ങ് എടുത്തേ ം വനത്തിൻ്റെയും മലനിരകളുടെയും ഹരിത പ്രഭയാൽ ശാന്തമായി തീരം സുന്ദരമാക്കിയ ഒരു ജലാശയത്തിൻ്റെ സമീപത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പെരിയാറാണ് ശാന്തമായി തന്നെ പെരിയാർ ഇപ്പോഴും ഒഴുകുകയാണ് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെ ധാരാളമായി മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കയാക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലമാണ് എനിക്ക് പിന്നിലുള്ളത് കീരമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ ചാരുപാറയെയും കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാലം ഇതിലേക്ക് ഈ പാലം ഇപ്പോൾ ഇരു കരകളിലേക്കും ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ടൂറിസത്തിൽ ഈ നാട് വളരുന്നതിന് 
മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ പാറം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാറത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നാടിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാലം ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെയാണ് ഈ ജർക്കിങ് ഭയങ്കര ഒരു കുലുക്കമാണ് നമ്മളൊരു ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി നല്ല ശാന്തമായ ഒരനക്കം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറും തോറും പാലം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മണിമരുത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് അത് മണിമരുതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ മണിമരുത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്താണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലേത് പക്ഷേ ആ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വിട്ട് എറണാകുളത്തോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം ഈ പുഴയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്താണ് പുഴയുടെ ഇടതുവശം ആണ് കീരാമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ കീരാമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലാണ് ചാരുപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ സർബത്തൊക്കെ കുടിച്ച കട ആ കടയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പക്ഷേ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ചാരുപാറ തൂക്കുപാലം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ അത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തന്നെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടത് ഈ തൂക്കുപാലത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വെള്ളം കിടക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൂതത്താങ്കെട്ട് അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ വെള്ള റിസർവോയറിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോഴും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അടിയൊഴുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഡാമ് തുറന്നൊക്കെ വിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ തുറന്നു വിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴുകി വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് തീരങ്ങളും ശരിക്കും വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നേരത്തെ കടത്തുണ്ടായിരുന്നു കടത്ത് വഴി ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ വള്ളത്തേലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും മറ്റും ഈ പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് വിറ്റ് ആളുകൾ ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വള്ളമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വള്ളത്തേൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആളുകൾക്ക് ഇരു കരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്നും കോതമംഗലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വളരെയധികം ചുറ്റു വേണമായിരുന്നു പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ പാലം പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാ ഉത്സവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കോവിഡ് വരുന്ന സമയം വരെ ധാരാളമായ ആളുകൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ടൂറിസം നിലച്ചു ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം തന്നെ ഇല്ലാതായി സഞ്ചാരികൾ കയറി വരുന്നതിൻ്റെയാണ് അവർ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആടി ആടി ഉല്ലസിച്ചാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പാലം ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് വടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനോഹരം ഈ അനുഭവം നേരിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവഴി വരിക ഈ പാലത്തെ കയറുക സുരക്ഷിതത്വം ഭയങ്കരമായിട്ട് പാലിക്കണം കേട്ടോ തായ്ലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ടൂറിസത്തിന് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഫിഷ് പാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഫിഷ് പായൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാശ് കൊടുത്താണ് മണിക്കൂറിനൊക്കെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ആകും കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ
രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ഫിഷ് ക്ലാസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നല്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ആനന്ദമാണ് അത് വഴി ലഭിക്കുന്നത് നിഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കയാക്കിങ് നടത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ കപ്പിൾസ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ പടി എന്ന വണ്ണം അവരുടെ ഹണിമൂൺ യാത്രകളിലൊക്കെ അവർ പലരും ഇവിടെ വന്ന് കയാക്കിങ് നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയിനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ പുഴയുടെ ഓളങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ശാന്തമായി അടിക്കുന്ന കാറ്റൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഈ ഊഞ്ഞാൽ പോലുള്ള ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഈ അനക്കങ്ങളിൽ ആ അനക്കങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആലസ്യത്തിൽ എല്ലാം മറന്നിങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ നിഞ്ചത്തട്ടി തൂക്കുവാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒത്ത മധ്യഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഒരു ആട്ടം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയാനക കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പൊടി കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണുന്നത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടിയൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ദാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഉച്ച സമയത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ച സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കയാക്കിങ് നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പാലത്തേൽ കൂടെ കയറി വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം അധികം ഏക്കാത്ത സമയം ഒരു എട്ട് മണി സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരുന്നു ിയുടെ ഈ തൂക്കുപാലത്തിന് പാറിലായിട്ട് ഒരു പാലം പണിയുന്നതിനുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു മികച്ച തീരുമാനം കൂടിയാണ് കാരണം ഇതൊരു ടൂറിസത്തിന് ഈ ടൂറ് ഈ പാലം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരു കരകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇരു കരകളുമായിട്ട് ബന്ധിക്കണമെങ്കിൽ നടന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വാഹനം ഓടി വരണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം അവർക്ക് ചുറ്റി വരണം ആ ഒരു സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് നേരിമംഗലമൊക്കെ പോയി വേണം അവർക്ക് ഇതുവഴി അവർക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പാലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പലരും പ്രദേശവാസികൾ പലരും കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഇവിടെ സെൻറ്റിന് വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്നത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുണ്ട് ആ കാട്ടാന ഉൾപ്പെടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പാലം വരാൻ പോകുകയാണെന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി അടിപൊളിയൊരു സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായ ഒരു പുഴയുടെ തീരം അപ്പോൾ നമ്മൾ 
ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച നമ്മളുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു കിഡിലൻസ് സ്ഥലവുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നന്ദി